നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കൊതുകുകളെ മുട്ടയിടുമ്പോൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൊസ്കിറ്റോ ട്രാപ്പറുകൾ കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കൂടുന്നതായി പഠനം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവാക്കളിലാണ് മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ മലേറിയക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷകർ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൊതുകുകളെ മുട്ടയിടുമ്പോൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൊസ്കിറ്റോ ട്രാപ്പറുകൾ സംസ്ഥാനത്തും നടപ്പാക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊതുകുകൾ പെരുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുട്ടയിടാനുള്ള സൌകര്യം കൃത്രിമമായി ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് അവിടെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഇഡിസ് കൊതുകുകളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉറവിട നിർമ്മാർജ്ജന വ്യാപകമായി നടപ്പാക്കി വരികയാണ് എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡെങ്കിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മൊസ്കിറ്റ് ട്രാപ്പറുകൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും നടപ്പാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കൂടുന്നതായി പഠനം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവാക്കളിലാണ് മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ ഹൃദയാഘാതങ്ങളെക്കാൾ ഹൃദയ ധമനികൾ ചുരുങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന മരണകാരണമെന്നും പഠനം പറയുന്നു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനുമിടെ മുപ്പതിനും അറുപത്തി ഒൻപതിനുമിടെ പ്രായമുള്ളവരിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത്തരം മരണങ്ങൾ കൂടുന്നതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഹൃദ്രോഗവും മരുന്നും എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിംസ് ഹാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷനിലെ ചീഫ് കൺസൾട്ടന്റ് കാർഡിയാക് സർജൻ ഡോക്ടർ മഹാദേവനാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് മരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഹൃദ്രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ആൻജിയോ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ഇതിന് പുറമെ വേറൊരു ചികിത്സാ മാർഗം കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് ചികിത്സ എങ്ങനെ നമുക്ക് രോഗിയെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഹൃദ്രോഗിയുടെ ചികിത്സയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഈ അസുഖം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഏതർ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയ ഒരാളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഈ രോഗികൾ ഇവർക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയോ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയോ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ രോഗികളിൽ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പോൾ മരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികൾ പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ എപ്പോഴും നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൺപതിന് താഴെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതിന് ഇത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മരുന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം രക്തക്കുഴലുകൾ വളരെ ചെറുതാണ് ഇത് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗികളിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ മരുന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വളരെ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലും വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത്
അതായത് ഏട്രൽ ഫിബ്രിലേഷൻ ഈ രോഗികളിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താണ് ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ അപ്പോൾ മരുന്ന് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മരുന്ന് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു പോം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടി എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോട്ടെ ആലോചിക്കണം ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഹൃദ്രോഗം കൂടുതലും യുവാക്കളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദ്രോഗം യുവാക്കളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കേ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം യുവാക്കളിൽ ഈ ഹൃദ്രോഗം വളരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ്സാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഓൾ സ്ട്രെസ്സും ഉൾപ്പെടും ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ രക്തക്കൊഴലിൽ ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറികൾ സംഭവിക്കുകയും അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെയധികം അതായത് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുകയും ഈ യുവാക്കളിൽ അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവരുടെ പ്രഷർ അവരുടെ മേലിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രഷറാണ് ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അപ്പോൾ നിരന്തരമായി ഈ ഓഫീസിലും മറ്റ് കുടുംബ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രഷറുമാണ് ഈ രോഗികളിൽ വളരെയധികം രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടുകയും അവർക്ക് ഹൃദ്രോഗം വളരെ നേരത്തെ അനുഭവപ്പെട്ട് വരികയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പുകവലി മദ്യപാനം പിന്നെ ഏർലി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് വളരെ യങ് ഏജിൽ ഷുഗർ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഇത് കാരണമാണ് ഈ നമ്മൾ യുവാക്കളിൽ ഹൃദ്രോഗം വളരെ കൂടുതലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ജീവിതശൈലിയും ഹൃദ്രോഗവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതശൈലി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതായത് നമ്മൾ ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വ്യായാമമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യായാമം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണശൈലി അതായത് നമ്മൾ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു അധിക പറ്റാണ് അപ്പോൾ വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വ്യായാമം കൂട്ടുക പിന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടെ കൂടെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടവയറാണ് അതായത് യുവ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ ഒരു നൂറ് യുവാക്കളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും കുടവയറ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുടവയറെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം കാരണം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പോൾ അത് അത് മാറ്റിയെടുക്കുക ഈ കുടവയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയാം ഈ രോഗിയിൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് പറയാൻ അപ്പോൾ ഹൃദയ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൃദ്രോഗം ഇത്രയധികം കൂടാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പുകവലിയെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി പുകവലിയും ഹൃദ്രോഗവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയധികം സ്ട്രെസ്സും ഇത്രയധികം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉള്ള നമ്മുടെ രാജ്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പുകവലിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് എക്സാക്ട്ലി ഡബിളായി അമ്പത് ശതമാനം കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുക വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പുക നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ പോയി ഈ ആർട്ടറി അതായത് ഈ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ മെമ്പ്രെയിനിനെ
ഈ കൊളസ്ട്രോൾ അടിയുമ്പോൾ ബ്ലോക്കായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പുകവലി മുഖേന നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ സംഭവിക്കുന്ന നാശം ഹൃദ്രോഗവും മരുന്നും എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടരുക ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഒരു ഇടവേള ഹൃദ്രോഗവും മരുന്നും എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ജീവിതശൈലി പുകവലി എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹൃദ്രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ പ്രമേഹമെല്ലാം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മരുന്നിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകണം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഹൃദ്രോഗം ഒരു ഹൃദ്രോഗം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ് രോഗികൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്പ്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആസ്പ്രിൻ ഗുളിക കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രക്തക്കുഴലിൽ ഈ രക്തക്കട്ട വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്ര പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ ആസ്പ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രക്തത്തിലുള്ള ഒരു അംശം ഇത് ഒട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ രക്തം വന്ന് കട്ടപിടിച്ച് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ബ്ലോക്കുകളുടെ തുടക്കം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആസ്പ്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ഈ രോഗികളിൽ ഹൃദ്രോഗം ഈ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തം അലിഞ്ഞു പോവുകയും അല്ലെ ഈ രക്തക്കെട്ടകൾ അലിഞ്ഞു പോവുകയും രക്തത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ആസ്പ്രിൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അറ്റോർവോസ്റ്റാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളികയാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി ശരീരത്തിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോളുമുണ്ട് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളുമുണ്ട് ഈ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുകയും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അളവാണ് ഈ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ഇതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറിന് താഴെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗികൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറിന് താഴെയാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിൽ അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ മേളിൽ പോകാൻ പാടില്ല സോ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആഹാരം കഴിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഷുഗറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മേളിൽ പോകാൻ പാടില്ല ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൺപതാണ് ഇതിന് മേളിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗി ഈ ആൾക്ക് ഒരു രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നല്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മരുന്ന് രണ്ട് തരം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ പ്രഷറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറച്ച് വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മെമ്പ്രെയിനിൽ ഡാമേജ് വരും ഈ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിലറേറ്റഡ് കൊറോണറി ആർട്ട് ഡിസീസ് അതായത് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും പെട്ടെന്നൊരു ഹൃദ്രോഗം ഒരു ഹൃദ്രോഗിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ നെഞ്ചുവേദന അല്ലാതെ ഹൃദ്രോഗം തിരിച്ചറിയാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ അതെ എൽ എല്ലാ എപ്പോഴും ഒരു രോഗി ഹൃദ്രോഗമുള്ള ഒരു രോഗി നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കാരണം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റീസണേ ഇല്ല വേറെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഹൃദ്രോഗത്തിന് അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ അതായത് നെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പടവടപ്പ് പിന്നെ ഒരു പല്ലിൽ വരുന്ന ഒരു വേദന വയറ്റിലൊരു സ്തംഭനം എക്സസ് ആയിട്ട് സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതായത് കോൾഡ് തണുത്തിരിക്കുന്നതും സ്വെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും അതായത് വിയർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്
ഡോക്ടർ ഹൃദയാഘാതവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സ്തംഭനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ആ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ് അതായത് താൽക്കാലികമായി ഈ രക്തം ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിലിൽ ഈ രക്തോട്ടം സ്തംഭിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയാഘാതം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു നെയമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല അഥവാ മയക്കാഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഹൃദയ സ്തംഭനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസാനത്തെ ഇവൻ്റാണ് ഹൃദയ സ്തംഭനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയ സ്തംഭനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ഹൃദയാഘാതം മുത ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗി ഹൃദയ സ്തംഭനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഹൃദയ സ്തംഭനത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹൃദയ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെടണമെന്ന് യാതൊരു കാര്യം പക്ഷേ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഹൃദയാഘാതം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളിലും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട ഉണ്ടായാൽ ഈ രോഗികൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മാസീവ് അറ്റാക്ക് അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുപത് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം മസില് ഡാമേജായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ രോഗിയെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ മരണപ്പെട്ട ഒരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം സ്തംഭനം ഹൃദയ സ്തംഭനം ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആശുപത്രിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് അവർ പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ബ്രോഡ് ഡെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഹൃദയാഘാ ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലമാണ് ഈ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് നിംസ് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് കാർഡിയാക് സർജൻ ഡോക്ടർ മഹാദേവനാണ് നന്ദി ഡോക്ടർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഒരിടവേള കൂടി മലേറിയക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ മലേറിയക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം വിവാക്സ് എന്ന പാരാസൈറ്റുകൾക്കെതിരെയാണ് ഈ മരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്താകമാനം എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മില്യൺ ആളുകളാണ് മലേറിയ മൂലം ഒരു വർഷം മരണമടയുന്നത് അനോഫിലസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺ കൊതുകുകളിലൂടെയാണ് മലേറിയ പടരുന്നത് രോഗത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മലേറിയയെ ഗുരുതരമാക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ് പുതിയ മരുന്ന് വിപണിയിൽ എത്തിക്കാമെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ കരുതുന്നത് ഇതുവഴി മലേറിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊതുകുകളെ മുട്ടയിടുമ്പോൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന മൊസ്കിറ്റോ ട്രാപ്പറുകൾ കേരളത്തിലും നടപ്പാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കൂടുന്നതായി പഠനം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവാക്കളിലാണ് മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ മലേറിയക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായി മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷകർ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇനി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് നമസ്കാരം